Hey Leute, wir sind immer noch hier auf der Eurobike und ja, was soll ich sagen? Als letzten Termin habe ich mir heute gelegt mit der Firma Equid mal über die Neuheiten für 2023 und vielleicht auch 2024 zu sprechen. Dafür sind wir verabredet mit dem Florian Wahlberg, das ist der Gründer und CEO von Wahlberg Urban Electric. Und jetzt gehen wir einfach mal rüber und gucken mal, was die Jungs da Schönes am Start haben. Los, kommen wir mit. Florian! Na, grüß dich auch. Ist ja echt lange her, dass wir uns gesehen haben, oder? Ja, das ist ja bestimmt zwei Minuten her. Wahlberg Urban Electrix mit dem, mit dem Twix am Ende mit dem S. Das ist was ganz anderes. Ja, das ist wiederum das, ne? Aber deswegen bin ich ja nicht hier, ja? Ich will ja nicht schnippschnapp bei dem machen. Nein, nein, besser nicht. Das macht die Frau schon zu Hause. Nein, also ihr habt ja schon das Internet beschnitten, indem wir mit dem Equid X Video über 20.000 Aufrufe innerhalb einer Woche eingesammelt ja, das haben. Mega, das ist mega. Das ist mega. Ihr habt den Equid One am Start. Geteasert habe ich den schon vor zwei Jahren. Ja. Jetzt ist es endlich soweit. Der kommt jetzt auf den Markt. Wann kommt der Equid One, um genau zu sein? Äh, wir werden Mitte August ausliefern. Mitte August werdet ihr ausliefern. Und das Ganze zu einem absoluten Kampfpreis. Ja. Warte mal. Ich habe eine Wortfindungsstörung, weil ich es gar nicht fassen kann. Ja, und spitz, ja, guck mal, ich werde die spitze Nippel. Ja, es geht alles hoch. Ich weiß gar nicht, was machen soll. Sehr gut. Zweieinhalbtausend soll er eigentlich mal kosten. Ja. Müsste er eigentlich auch kosten, weil ja. das Ding so geil ist. Ja. Und der kostet? 1799 Euro. Ich raste aus, zeig mir den Roller. Ich zeige dir. Ich habe ja dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum Scooter bauen. Nein. 20 Jahre Scooter bauen. Und äh, seit 2003 war ich das erste Mal in der Produktion. Darum habe ich gesagt, wir brauchen einen Roller, wo wir alles reinpacken, was geht. Einmal alles ankreuzen. Darum auch nur eine Limited Edition, nur 2000 Mal. Ähm, und danach gibt es eine neue Edition davon. Den gibt es nur 2000 Mal. 2000 Stück. Äh, 2000 dann ist Stück. Schluss. Dann ist Schluss. <lacht> und dann gibt es eine andere Edition davon. Ja, 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 ja. Das werden immer wieder andere Editions sein. Und das ist halt wegen 20 Jahre Scooter bauen. Also wir haben hier einfach mal alles angekreuzt, was geht. Totaler Quatsch. Äh, geht gar nicht, macht überhaupt gar keinen Sinn, äh, rein kaufmännisch gesehen. Äh, wir haben einfach unsere Marge weggestrichen und haben gesagt, weiß auf, ich zeige euch das mal. Ne? Ganz kurz, 1799 Euro. 1799 Euro. Ihr verkauft das Fahrzeug direkt über eure Webseite? Über den Webshop direkt, aber auch über Partner, die wollen. Ich, ist so, ja? Ist so, aber es ist letztendlich so, ähm, die werden über Vorordern verteilt. Ja. First come, first serve, aber wir müssen am Ende, wenn wir alle Ordern eingesammelt haben, ein bisschen zuteilen. Nicht, dass einer sich 400 länger auf Lager legt und nachher nichts mehr abbekommt. Wir werden also ein bisschen zuteilen, in Lots äh, ausliefern. Ja. Ähm, und ich glaube, das erste Lot ist, glaube ich, äh, 500 und dann kommen nochmal 600. Also, ne? Da werden wir es ein wenig verteilen. Ich bin heiß, ich bin heiß. Jetzt fangen wir mal an. Was ist denn jetzt alles neu an dem Equid One? Also, erstmal das, der Grundgedanke dahinter. Wir haben gesagt, wir wollen ähm, erstmal alles das, worüber äh, die Leute immer sprechen, in einen Roller packen. Das Einzige, was wir nicht wollten, wir wollten keine Federung da reinbauen, weil das künstlich das Gewicht nach oben treibt. Und bei den Geschwindigkeiten, die wir fahren können, brauchst du nicht unbedingt eine Federung. Was du aber brauchst, sind geile Reifen, und zwar dicke Reifen. Also haben wir uns gesagt, wir suchen uns die geilen Leute. Pirelli. <lacht> ist geil. Wir haben gesagt, ey, wir machen Reifen mit Pirelli. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, wir suchen uns die geilsten. Darum gibt es den ersten und einzigen Reifen, für E-Scooter, den Pirelli jemals gemacht hat, für uns. Und zwar ist es die Edition e -Grid, Limited Edition for e -Grid. Äh, äh, Pirelli, Limited Edition Es gibt e keinen E-Scooter, der eine Pirelli reinbaut. Niemand. Wir sind die Einzigen. Okay. Und äh, es ist wirklich, du siehst auf der Seite vom Reifen Pirelli Edition for e -Grid. Warte mal eben, wo siehst du das? Auf äh, Pirelli? Pirelli, ja. ja. Und dann siehst du Special Edition for e -Grid. Nein, das ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Und es geht ja nicht nur um die Bereifung, sondern ihr habt auch eine ganz innovative Bremse eingebaut. Ja, aber pass auf, zu den Reifen, wir haben 10 Zoll Felge ja. mit einem 11 Zoll Rad. Das heißt also 11 Zoll Außendurchmesser, 10, ja. 10 Zoll Innendurchmesser. Daraufhin haben wir mehr Luft, mehr Federungskomfort durch einen dickeren Reifen. Und es ist wirklich also eine Ablauf, ein Ablaufkomfort, der pornös ist. Natürlich haben wir teilbare Felgen. Natürlich haben wir aber auch, wenn du auf die andere Seite kommen kannst, zeige ich euch mal die Bremse. Wir haben eine Bremse mit Schaeffler entwickelt, Schaeffler AG. Schaeffler ist einer der größten deutschen Automotive-Zulieferer, der Getriebe und Kupplung baut. Wir haben also eine Kupplung genommen und eine Kupplungsbremse gebaut, die quasi seitlich komplett über die gesamte Felge bremst. 5000 Kilometer Garantie auf die Brakepads. Brakepads unkaputtbar. Bremst auf so einer ganzen Richtung hier. Du siehst es, wenn du bremst, ganz leise, dass sie sich bewegt. Warte mal eben hier. Da siehst du ganz leicht. Und das, das ganze Ding bewegt sich. Wie kommt man auf die Idee, so eine Bremse einzubauen? Warum? Wozu? Because we can. <lacht> ja, das ist wie einfach, ne? wir hauen immer noch einen drauf. Ja, wir müssen einen draufhauen. Ja, ja, genau. ähm, dann, was auch mega geil ist, ähm, wenn du nochmal äh, Achsensprung, ich glaube bloß wieder auf die Seite. Ne? Ja. Wir haben ja das, die sehr, sehr schöne ähm, Edition von Textlock. Ja. 
Bei dem e Pro haben wir ein Schloss an der Seite. Beim e X haben wir das in der Mitte. Hier haben wir gesagt, wir bauen es einfach rein. Wir, wir haben ja so ein, äh, ein Magnesiumbauteil hier, in dem wir das Schloss eingelassen haben. So hast du das Schloss hier drin. Natürlich kannst du aber mit dem gleichen Schlüssel, schöner Anhänger im Übrigen, natürlich auch der e Oh One. yes, alles richtig gemacht. Mit dem gleichen Schlüssel kannst du aber auch das Battery Case öffnen. Ne? Und dann hast du den Schnellwechsel-Akku. Ja. Natürlich Akku selber entwickelt, Controller selber entwickelt, alles selber entwickelt. Kein billiger Kackstecker, sondern du hast halt einen wertigen Stecker mit Kommunikation, das heißt nicht immer Plus ja. Minus, sondern den Austausch mit dem BMS. Natürlich haben wir hier den Akku möglichst komfortabel und leicht gemacht. 14 Amperestunden auf 48 Volt ist jetzt nicht das gigantischste aller Akkus, aber letztendlich dadurch, dass du ihn schnell wechseln kannst, maximalen Komfort, mehr geht nicht. Und dadurch, dass der Akku nicht reingeschoben wird, ne, vibriert sich das auch nicht weg oder kaputt und wegen Korrosion ist ja auch immer so ein Thema. Gerade wenn du so ein modulares Akkusystem hast, was ich aber sehr geil finde, ich sage mal ganz kurz hier. Aber das ist ja richtig massiv, das ist richtig schwer. Und vor allem, ihr habt hier noch euren Schriftzug eingebaut. Ja, wir haben halt vor allem, also wir hatten keinen Bock auf zu viele Plastikteile. Ja. Ähm, der Body ist aus Magnesium. Ja. Ähm, das ist ein äh, 60, 61 Aluminium, das ist ein Standard. Aber hier haben wir ein Magnesiumbauteil. Ja. Ähm, ist auch wieder so eine Sache, 30% Gewichtsersparnis dadurch. Kostenmäßig völlig albern, völlig ausgedacht. Aber ich wollte das machen, weil ich es einfach, ich finde es einfach so fett. Ja. Ich finde es einfach so geil. Ja. Äh, wollte ich schon immer mal machen. Guck mal hier. Auch noch eine Sache, haben wir, was wir auch selber entwickelt haben. Faltmechanismus. Ne? Nochmal hier, ziehen und drehen. Und dann äh, wirklich, also kinderleicht. Du siehst, es liegt auf einer, auf einer Feder da drin. Ne? Das siehst du hier, mega simpel. Faltest du, faltest du runter. Hier kannst du natürlich wieder anheben, wenn du willst. Ja. Und wir auch wieder wirklich simpel einmal anziehen, rastet ein. Ohne viel Kraftaufwand vor allem auch. Ne? Und es ist alles auf Feder rumgelagert da drin. Darum geht es ja. butterweich und ist aber trotzdem spielfrei. Also, Absolut geil. Dann haben wir wieder unser eigenes Licht, Rücklicht natürlich entwickelt. Ähm, äh, das ist auch schon beim, beim e Pro zu sehen. Ja. Und jetzt... Was ich jetzt? Ja, nee, komm, 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 mach weiter, weil ich bin ja, schon so geil. Ja, weil ich bin so, ohne Scheiß. Das Geilste ist ja, ich sage immer, das ist das Gesicht des Scooters. Ja. Wenn du nämlich auf den Scooter fährst, alle gucken den immer so an. Äh, äh, aber wenn du darauf fährst, was du siehst, das, na, sag mal ganz übertrieben, das Cockpit, ja. der Lenker. Ne? Ja, ja. Du guckst drauf. Was wirklich geil ist, natürlich haben wir ein eigenes Display entwickelt. War klar. War klar. Muss auch ein TFT sein, ne? Natürlich. Of <lacht> course we can. Ne? Natürlich auch, der, auch äh, letztendlich natürlich die Halter, das ist alles selbst entwickelt. Wir haben äh, aber auch gesagt, ich habe auch keinen Bock darauf, dass du einen Handgriff hast und dann kommt ein Bremshebel und dann hast du nochmal einen Knopfleis und dann hast du das, dieses Dschungelgelöt am, am Lenker. Also haben wir gesagt, wir machen folgendes. Wir entwickeln auch die Bremshebel selber. Was? Bremshebel? Natürlich ja. haben wir Bremshebel entwickelt. Ja, ist ja klar. Äh, natürlich, warum auch nicht. Wir haben aber auch dann den Gashebel oder die Knopfleiste so entwickelt, dass die halt mit den Bremshebeln quasi kombiniert sind und quasi integriert sind, aber dann in einem in die Handgriffe übergehen. Und das ist halt, braucht man das? Nö. Aber können wir das? Ja. Darum ist es drin. Und noch, jetzt kommt wieder nerd -Scheiß. also das ist ja schon nerdig, aber wenn du dir vorstellst, da läuft ein Ölbremskabel in, dem Lenker nach, in der Lenkstange nach unten. Ein Ölbremskabel. Und du ziehst den Lenker raus und machst den teleskopierbar, da verlängert sich ja ein Ölbremskabel. Ja. Und ein Ölbremskabel zu verlängern, ohne dass du beim Bremsen da äh, keinen Supergau verursachst, Alter, das ist so komplex, das glaubst du gar nicht. Ich habe da auch mit Chef AG gemacht. Schöne Details, natürlich haben wir Blinker, klar, gehört dazu. Muss auch sein. Das heißt, Chef hat für euch extra die Bremskabel neu entwickelt, damit ja. ihr in der Lage seid, ein cleanes zu sein, erstmal auf die Beine zu stellen. Ja. Und den Lenker in der Höhe zu verstellen. Ja. Das ist absurd. Ja. Das ist absolut absurd. Ich völlig, kann, völlig ich kann absurd. Gar nicht sagen. Das ist völlig absurd. Also völlig albern. Also das Bremssystem alleine anständig siebenstellig in der Entwicklung. Völlig ausgedacht, aber Bock drauf. Ist, Tut Bock drauf. Tobi, jetzt komm mal ganz kurz rum. Ich will, mal, ich will, dass die Leute das einfach mal sehen. Die sollen das mal spüren. Neben der stylischen USB-Ladebuchse, die du gerade noch versucht hast reinzudrücken, die ich übrigens sehr, sehr cool finde. Kann ich mein Handy laden in dem Fall. Dieser Lenker sieht aus wie aus einem Guss. Ja? Man erkennt eigentlich gar nicht, dass wir hier Lenkerendenblinker dran haben. Und dann meint er ja gerade schon die Schaltarmatur, die sich quasi abschließt zusammen mit dem Griff in diesem nerdigen Design. Ich komme gar nicht darauf klar. Das, 
Also ich bin auf iPhone umgestiegen, weil ich von Samsung die Schnauze voll hatte. Weil ich gesagt habe, die machen alles anders. Und die machen es vor allem auch besser, auch in der Intuitivität, was die Bedienung betrifft. Und das sieht so schön aus und ist vor allem auch, wenn man jetzt mal in die Bedienung geht, rechts, links, Rupe, oben, unten. Und auch das Display, das hier sowieso grafisch so darstellt, wie auch in den Farben von euren Logos. Es ist eine schöne Lösung. Was ich noch nicht gesehen habe, ist wirklich dieser Daumengashebel. Haben wir auch selbst entwickelt, ne? ist auch unser Design. Ja. Vor allem, genau, wollte ich gerade sagen, der ist so leicht konturiert, ne? also man hat genau diese Form von dem Daumen. Sehr einfach, schön, also ist wirklich schön gemacht. Wo ist jetzt der Haken hier? Der Haken? Jo. Ich, ich suche gerade noch nach dem Haken. Ich überlege noch, hat mir eben keinen gefunden. Ist kein Haken da. Es gibt keinen Haken da, ne? Also also ich könnte jetzt noch stundenlang Stunden von den Details hier drin erzählen. Okay, ein, ein Ding noch. Ne? Ja. Pass auf. Aktuell haben wir drei Produkte. Pro X1. Ja. Wenn ihr auf das Trittbrett guckt, dann siehst du, dass jeder Roller ein anderes Muster am Trittbrett hat. Ja. Ne, ihr seht hier, beim One eine sehr kantige Raute. Ja. Beim Pro wirst du sehen, da sind die Rauten sehr rund. Beim X sind das sehr äh, unförmige Rauten, die quasi an Offroad-Gestein erinnern. Jetzt haben wir einen Handgriff entwickelt und gesagt, pass mal auf, wir müssen in den Handgriff für die drei verschiedenen Roller entwickeln. Jetzt guck mal auf die Handgriffe. Hier hast du draußen im äußeren Bereich die Raute vom One, in dem mittleren Bereich die Raute vom Pro und da die Raute vom X. Warum? Bock drauf. Das ist einfach nerdy verliebt, ja? Das ist einfach so, ja, braucht man das nicht. Nein, Was, braucht Aber du willst das einfach. Nein, braucht kein einfach, Ich könnte noch eine Stunde lang weiter erzählen. Glaubst mir, da heißt es so scheiß, der Pinsel steht mir mir knüppelhart. Wenn ich davon spreche, ich kriege immer selber Gesau. So geil finde ich das. Krass. Also wir werden ihn auf jeden Fall testen, Freunde. Sobald der Equid One am Start ist, werden wir auf jeden Fall auch am Start sein. Und wisst ihr was? Ich fahre dann einfach mal nach Hamburg. Ich komme nach Hamburg und check das Teil bei Equid vor Ort. Und dann gucken wir mal, wie gut der Equid One wirklich ist. Sehr geil. Den Equid X haben wir ja gerade erst getestet. Und da habe ich schon gesagt, Mann, was ist das für ein geiler Roller? Vor allem auch endlich zu einem bezahlbaren Preis. Vorher hat er 2000 Euro gekostet, dann 1399. Und das ist ein sehr guter Roller. Aber der Equid X Plus setzt noch einen drauf. Und warum? Wir haben natürlich zugehört. Ne? Ist ja nicht so, dass wir, äh, dass wir Kommentare bekommen, ähm, entweder irgendwo im Internet unter irgendwelchen Facebook-Kommentaren oder Werbung oder per E-Mail und die einfach nur überhören. Ja, wir haben verstanden, ihr wollt Blinker. Ich sehe da was. Habe ich verstanden. Ja. ja, haben wir eingebaut. Ja, ist in Ordnung. Und aber auch wieder sowas. Ne? Ich habe ja Bock ja. auf sowas. Na, kannst du jetzt irgendeinen Schalter aus dem Markt holen ja. oder du kannst einen entwickeln? Natürlich haben wir einen Schalter entwickelt. Das sind so die Kleinigkeiten. Ähm, ich stehe auf so einen Scheiß. Wir kann einen Standardschalter nehmen oder einen entwickeln. Den haben wir so entwickelt, dass er hier natürlich Saugenschmatzen in dieses wohl Standardteil reingeht. Ne? Und den haben wir entwickelt. Oder auch sowas hier. Ne? Das ist ja auch bei dem Existierenden so. Ich liebe ja solche Details. Wenn du hier so, eine Über so einen Überwurf machst und du siehst. Und dann schließt das ab mit dem Schriftzug. <lacht> und der, der Schriftzug. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist ja die Standardfarbe, dieses Anthrazit. Ne? Ja, ganz genau. Dann dieses wunderschöne Navy Grün. Ja, so darf ich mal ausdrücken. Wie würdest du dazu sagen? Äh, ich, also ich, wir werden versuchen, äh, Navy, den Begriff, ähm, äh, nicht aufzuführen. Ist wieder markenrechtlich irgendwo geschützt wahrscheinlich, ne? Nee, ehrlich gesagt, einfach nur, weil ich äh, mag den Bezug zur Navy nicht so gerne. Aber, äh, aber natürlich ist es Navy grün. <lacht> okay, alles klar. Okay, alles klar. Also ich finde das grün super sexy, aber auch dieses grau-beige. Ist das geil? Ja, das Wie sollen wir das nennen? Geil. Wir suchen noch nach dem richtigen Namen dafür. Ja. Ich habe jetzt immer gesagt, Sandfarben, aber Sandfarben ja. ist auch nicht richtig. Die müsste eigentlich gelber sein. Ja. Ein schmutziges Weiß ist es auch nicht. Schmutziges Weiß. Ähm, Perlmutter müsste das irgendwie, ja, ja, irgendwie ja, 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 ja. ein bisschen mehr changieren. Ja. Wir suchen noch nach einem Namen dafür. Ja, ich denke mal was aus. Wenn ihr Lust habt, ein Teil der Equid familie zu werden, dann schreibt doch mal eure Ideen für diese Farbe unten in die Kommentarzeile. Ich bin mir sicher, dass Flo mal die Komis checkt und vielleicht ist ja was dabei. Und dann seid ihr schon Namensgeber vom Equid X Plus. Alter, bin ich richtig gespannt. Das wäre richtig geil. Da bin ich richtig gespannt. <lacht> Was da passiert, Alter. Ich würde würd mich auf jeden Fall freuen. Ja, das ist auf alle Fälle, also das, das finde ich geil. Aber wir haben jetzt zum Beispiel unsere CI gebrochen, weil wir normalerweise haben wir immer äh, ein Electric Green Logo. Ähm, bei denen haben wir gesagt, pass mal auf, bei den Color Editions äh, machen wir das Logo in Grau. Ja. Das haben wir auch bei Audi so gemacht, dass wir den Pro für äh, Audi produziert haben. Da haben wir auch das Logo Grau gemacht. Machen wir bei den Editions auch so, der Bruch ist ansonsten irgendwie, ansonsten, äh, das passt sonst nicht. Nein, ich finde es super sexy. Schön. Ab wann erhältlich? Äh, Mitte August, äh, September, Anfang September, aber wir sind da etwas, ich würde mal sagen, sehr vorsichtig mit der Kommunikation vom Timing. Ja. Ähm, ich würde sehr gerne die Sachen erst auf Lager haben, ja. bevor wir es laut kommunizieren. Wir haben auch noch äh, vom x warenbestand den möchten wir natürlich auch wegkriegen vorher. Ähm, und ähm, ja, also wir werden entsprechend rechtzeitig informieren, wie das Timing ist und dir werden wir Bescheid sagen, damit du uns mit der Kommunikation hilfst. Ach so, gibt es übrigens einen Preis für den oder wie sieht es denn da aus? Äh, wir werden dort äh, wahrscheinlich wieder bei 1,599 landen. Ähm, bei 1,399 mit dem EBITX, muss ich sagen, haben wir uns äh, 
Wir haben ja echt einen rausgehauen, aber da muss man auch sagen, wir müssen ja auch irgendwie unsere Miete zahlen. Meine ganzen Mitarbeiterinnen und Kollegen, die wollen ja auch mal in Urlaub fahren und ähm, da kann ich denen, da muss ich auch ein anständiges Gehalt zahlen, dafür muss ich was verdienen. Ach so, so ist es ja. Okay. Klar. Also wir möchten euch natürlich unterstützen, deswegen nochmal alle wichtigen Facts und Infos zu den neuen Equid Modellen findet ihr unten nochmal in der Videobeschreibung. Gibt es noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest? Gibt es noch zubehörmäßig irgendwas, was geil ist? Wir haben... Also was wirklich geil an Zubehör ist, was hey, ich euch zeige. Ja, irgendwas gibt es auch immer, oder? Komm los. Genau den wollte ich nämlich sehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr SP Connect kennt, ne? Wenn nicht, Fehler. Fehler. SP Connect, geil. Die haben ja Zubehör wirklich äh, für jedes Telefon, was ihr euch so ausdenken könnt. Und äh, wir haben äh, mitbekommen, dass, ihr wirklich, dass, dass unsere Kunden wirklich sehr, sehr gerne unsere App nutzen. Okay, wir haben de dementsprechend ein neues Team zusammengestellt oder das Team aufgebohrt und arbeiten jetzt deutlich mehr noch mit der App, weil wir merken, die kommen wahnsinnig gut an. Aber bringt ja nichts, wenn du die App hast in der Hosentasche. Also haben wir mit SP Connect einen Halter entwickelt, sodass du quasi dein Handy äh, auch bei der Fahrt am Roller. Es ah, ist sehr geil. Wie mache ich das eigentlich? Ich muss das noch voll üben. Meine Fresse, Florian. Das muss zack, zack gehen. Oh. Also, so soll das sein. Zack, fest. Ja, geht doch. Also, ne, letztendlich so, dass du bei der Fahrt auch äh, den direkten Blick auf die App hast oder Google Maps nehmen laufen lassen kannst, wenn du es möchtest. Ja, und vor allem ganz wichtig, das ist nicht irgendwo so ein Plastikkram, sondern das ist Aluminium, was ihr da verwendet habt. Das ist sogar geschmiedeter Stahl. Was? Ja, weil... Ähm, wenn du das siehst, das ist ein Teil der Lenkerhalterung. Nein, guck mal her, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wird angeschraubt. Das ist, ja, na klar, und dann muss es natürlich auch Das muss aushalten. Sicherheit, das ja, heißt, natürlich. wir haben Vibrationstest damit gemacht, wir haben die komplette Zertifizierung damit gemacht, damit du hier halt, ich habe also, hab halt keinen Bock darauf, da irgendwas ranzuschrauben, dann hast du wieder so eine Klemme und dann schlagert das. Ich wollte es geil haben, so ist es geil, so bringt es Bock. Und Preis auch geil, oder? Ich habe keine Ahnung, wie der Preis ist. Wie ist denn der Preis? 39 Euro. Ich ist, doch, ist doch geil. Ich wollte gerade sagen, 39 Euro ist der also Preis. Sorry, wenn, wenn du 1000 für den Roller ausgibst, gibt es auch 39 Euro für die Alterung aus. Und das Ganze kommt dann so an, es ja. kommt gerade aus dem Off. So sieht das Gerät dann aus. Ja. Hier die SP Connect Lösung. Kommt natürlich auch entsprechend mit der entsprechenden Verpackung. Mache ich jetzt nicht auf, weil keine Ahnung, was da drin ist. Ja. Äh, aber <lacht> nicht, dass du da Popel reingepackt hast oder sowas. Ich <lacht> Na gut. Wow, 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 wow. Ja, also das ist natürlich geil. Wir haben natürlich auch mehr. Wir haben natürlich auch mit Clickfix Sachen gemacht. Ähm, Clickfix hat, es, äh, hat quasi die Halterung für ihren Gepäckträger vergrößert, sodass es jetzt auch die, auf die dicken Rohre passt. Ja. Das haben wir entsprechend. Wir haben äh, einen Gepäckträger für den Pro. Der sollte in den nächsten zwei Monaten lieferbar sein. Okay. Ähm, davon gehe ich aus. So dass wir auch entsprechend clickfix lösung hinten aufbringen können. Also ist wirklich, wirklich sehr geil geworden. Wir haben immer wieder mitbekommen, dass Leute ihren Hund mitnehmen wollen. Das müsste ein sehr kleiner Hund da drin allerdings Platz finden nur. Aber nun denn. Ähm, also das sind die Lösungen, die wir jetzt auch haben. Hast du noch was? Ein Autoladegerät. Das finde ich gut, das kannst du auch zeigen. <lacht> ein Ladegerät fürs Auto. Selbstverständlich haben wir das. Natürlich auch entsprechend gebrandet. Ich verstehe gar nicht, warum wir hier nicht die äh, entsprechende äh, Dingsbums haben, wie heißen das? Die entsprechende Verpackung, natürlich haben wir ein Schnellladegerät mit 5 Ampere, natürlich haben wir die Equal Smart Pump äh, und das ganze Dschungel gelöst. Das Textlog haben wir äh, demnächst auch in Farben mit Dischen. Wir haben und Sonnenbrillen haben wir, wir müssen noch ein Foto machen. Zack, da ist er. Ui, Mann, können wir scheiße auch kommen. Ey, krass, krass, krass. <lacht> Kriege ich das mit? Ja klar. Als kleine Erinnerung. Ja, Logo. Jo, mega. Hat mich auf jeden Fall gefreut, das war schön. Coole Produkte, coole Neuheiten und vor allem... Nein, ich bin doch gar nicht fertig, Mann. Machst du gerne. <lacht> Equid One, Equid X Plus, ähm, zwei richtig coole Produkte. Equid X Plus jetzt nochmal zu ergänzen. Vom Video her können wir ja machen, wenn ich nach Hamburg komme ja. und wir uns äh, den Equid One gemeinsam angucken. Dann drehen ja. wir einfach mal eine Runde durch Hamburg. Und du zeigst mir vielleicht mal Hamburg. Das war doch mal ja. eine geile Idee. Das ja. war doch mal eine geile Idee. Müssen wir machen, wollen wir eine Hamburg-Tour machen? Ja, klar. Ja, geil. Mit dem Equid. Pass auf, ich zeig dir mein Hamburg ja. mit meinem Roller ja. und du trinkst dabei ein Bier. <lacht> das kann ich machen in dem Fall. Ich Sehr bin halt einfach ein Berliner mit. Dann haben wir auch ein Stück von Berlin oh, dabei in dem Dann Fall. Dann zeige ich dir mal eine Hamburger Currywurst. Genau. <lacht> also ihr macht jetzt bitte nur noch eins. Wenn ihr mehrere Informationen haben wollt, dann geht unten nochmal in die Videobeschreibung. Da packe ich euch alle Links rein. Wir verlinken natürlich nochmal die Produkte und e und allem drum und dran. Und vergesst bitte nicht, ihr müsst jetzt eines machen. Klicken, liken, abonnieren. Daumen nach oben, der Kanal soll wachsen. Die Community soll wachsen und bla 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 bla. Ich sehe und wir sehen uns in Hamburg. Es war super geil. Jetzt, Jetzt aber, ne? Ich habe mich gefreut. Oh, schön, Mann. Das, das, ja, das ist egal. Ich habe eine leicht feuchte Aussprache. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.